teacher. Hi, Sulma. Hi, teacher. Hi, Sulmita. How are you? Fine. Excellent. I'm okay. Thank you. Le quería decir que voy a estar conectada, pero fíjense que solo puedo escuchar porque ando fuera de la casa. Sí, así oí. Que ando ah. fuera. <risa> Entonces, pero quiero escuchar en la medida de lo posible. Claro, Zulmita, solo esperemos que entren sus compañeritos. <risa> okay, sí, <risa> está bien. Está bien, es que Zulmita. Para participar se hace bien difícil. Ok. Estoy en Metro Centro, teacher. ¿Y qué andas haciendo, <risa> Zulma? Hay algunas cosas que tengo que hacer ahora para no salir el fin de semana. Ah, sí, eso sí. sí. Está bien. Uh -huh. Vaya, Zulmita. la noche aquí. Vaya, gracias. Sí, ¿verdad? <risa> Lo bueno que al menos por aquí no parece que vaya a llover, así es que esperemos que sí, no llueva. Sí, sí. Gracias. Vaya, Zulmita. Ya no tardan en entrar sus compañeritos y empezamos. Oye. Está bien, gracias. Thank you.
Hi, Annie. Hi, teacher. Hi, Annie. No podía a la plataforma me sacaba. ¿En serio? Sí. Oh, no. Bueno, pero qué bueno que entro. Sí, ya estoy aquí. Excelente. ¿Cómo le fue en el día? ¿Todo bien? Con bastante trabajo, pero bien. Super. Gracias a Dios. Excelente. ¿Y tu, tuvo que salir su, a Annie o se queda en casa todavía? No, hoy me tocó quedarme en casa. Pero sí tengo bastante trabajo. Tengo un montón de independencia que hacer. Ajá. Ok, all right. Está bien, very y nice. Un montón de, y aplicar un montón de pruebas psicológicas también. Ah, de veras. Sí. Ahí ¿Y estamos. Eso, y eso para los jóvenes o las jóvenes. Sí, yo trabajo con jóvenes. Very nice, interesting. A ver, Ani, Zulmita nos está acompañando, pero está afuera, entonces eh, solo está oyendo, ¿ok? All right, very good. Bueno, Ani, vamos a empezar y sus compañeritas se dieron a la fuga Friday, pero no importa. <ríe> a ver, vamos a ver esto, eh, Ani. Hablamos okay. de imperatives, all right? Imperatives, usted estuvo las... La vez pasada que vimos los imperatives con el grupo, la vez pasada, ¿se recuerda? Mm, no. No, creo fue que no. Bien. No. no, no recuerdo, pero fue todavía cuando estábamos con el otro programa. Ah, cómo no, sí. ¿Verdad? Sí, a ver, le voy a, le voy a compartir eso porque quiero ver si la, ya la hicimos con ustedes, si no encuentro la otra que tengo aquí. ¿Se recuerda de este, Ani? Imperatives. Vamos a ver. No me acuerdo mucho, pero si lo dio, tuvo, tengo que tenerlo. Es que no recuerdo si fue con el grupo de ustedes, ¿sabe? Pero ah, no. ¿Ah? Lo vimos. Sí, sí ¿verdad? Imperatives, sí. ok. Entonces ya no es un tema nuevo para ustedes, pero igual hay que verlo para recordarlo un poquito. Ok, so when we talk about imperatives, Ani, hablamos de órdenes de comandos, ¿verdad? Yo le digo, abra la puerta, cierre la ventana, eh, recoja los juguetes, escribo un reporte. All right, so those are imperatives, okay? And then we say here, Annie, that we say use the base form of the verb to give commands or make direct requests. Cuando hablamos de base form, quiere decir que como yo estoy dándole una orden directa, por decirlo así, el verbo siempre va a ir en su forma base porque estoy hablándole a usted. All right, entonces ahí no voy a necesitar ni ese, ni nada, ningún cambio al verbo. Siempre va a ser en su forma base. Ok, yo le voy a decir, open the door, eh, close the window, open your book, close, I don't know, read the story, write a story, I don't know, eat your food. Entonces es cualquier verbo, all right, en su forma base y obviamente el complemento. En este caso tampoco usamos subject. So, yo no le voy a decir, you open the door, because I'm talking to you. All right, entonces ya es como que innecesario decirle, you open the door. All right, solo le digo, open the door, please. Si gusta, se le puede poner el please al final como para no sonar tan pesado, ¿verdad? O tan una orden en sí. Pero okay. si no, se le dice, open the door. O le digo, open the door, please. Or, Annie, open the door, porque estoy directamente con usted, ¿ok? So here we say, for example, estos son los ejemplos que vimos la vez pasada. Stand up, clean up the classroom, open your book. All right. Ahora vamos a usar imperatives relacionado con la salud que hemos estado viendo. Se recuerda que headache y todo eso. All right. Pero imperatives es para en cualquier momento, no solo cuando hablamos de salud o para cosas del trabajo, sino que es para todo. All right. Si usted quiere hacer un comentario o dar una orden a alguien, All right, y no importa el contexto, usted lo puede usar. Okay? A ver, we're going to read this one. It dice, the imperative form is formed with the verb without a subject. Es lo que le decía, ¿verdad? El sujeto ahí no vale. All right. El, el sujeto no vale acá, no se escribe. All right. Y eh, el verbo en su forma base. Si se fija aquí, open the door, take an aspirin, que es similar a lo que vamos a hacer ahora. Take an aspirin, pay attention. ¿verdad? Ahora, podemos hacer imperatives in negative. Yes, we can. All right. Al imperative, como no estamos conjugándolo con nadie más, sino que directamente con usted, all right, siempre vamos a usar el don't o el do not. 
¿verdad? Entonces yo le digo, don't open the door. Don't answer the phone. All right, so es, no va a ser doesn't. Ni ningún otro auxiliar va a ser don't, directamente don't, all right? So siempre vamos a decir, don't open the window, don't eat your food, don't, I don't know, don't run. All right, hi, Selena. How are you, Selena? A little bit tired. Yeah, I know, it's Friday, Selly, I'm sorry. <laughs> All right, very good. So, Selena, we're talking about imperatives, okay? This is something that we already saw before, but we need to, like, re like we need to see it again, and we're going to talk about it using the health problems, okay? Entonces, lo vamos a relacionar con las situaciones de salud que hemos estado viendo, all right? Pero ahorita solo es como recordando de qué se tratan los imperatives, cómo se forman, qué quieren decir, El uso, ¿verdad? In affirmative and in negative, all right? So you know how to do it, okay? So here, le decía yo a Ani Azulma que tenemos the imperatives acá son una, la primera regla es que van sin sujeto. No necesito sujeto. Yo no le digo you open the door porque le estoy hablando directamente a usted. Entonces le digo, Sally, turn on the light, ¿verdad? Entonces ya no le digo, you turn on the light, ¿verdad? Solo le digo, turn on the light. Turn on sería el verbo en su forma base. Entonces decimos, uno, no necesito sujeto. Dos, va en su, el verbo va en su forma base, ¿verdad? Y tres, si usted quiere, le puede poner el please al final para que no se escuche tan pesado, ¿verdad? Le digo, Sally, open the door, please. All right? Or give me the report, please. ¿verdad? Entonces se oye, uh, se, se suaviza. Then we have negative, and we say don't. Para usar imperatives in negative way, we just say don't. No hacemos doesn't, no decimos not, solo es el don't. ¿Por qué? Porque es inherente el sujeto o el, el, el pronombre, que es en este caso sería you. Entonces yo le digo, si fuera aquí, le dijera don't open the door, don't take an aspirin, don't pay attention. Todo sería don't, don't, don't. Okay, igual el verbo queda en su forma paz. Okay. A ver, uh, estamos igual los imperatives o los usos. Una muy grande es dar una orden o una instrucción y puede ser también sugerencia que no está acá. All right, cuando usted está enfermo o yo, yo enferma, yo le digo, ah, Selena, take a, an aspirin. O le digo, Annie, sleep early. Le doy una sugerencia. ¿verdad? Entonces, igual puedo usar el imperative. Y de la misma forma, no necesita subject. And the verb is on the base form. ¿Ok? Vamos a ver. Ani, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahorita sobre los imperatives. No, teacher. Ya lo entendí. Excellent. All right. Very good. Le veamos este aquí. Es igual, lo vimos la vez pasada. Lo voy a hacer más grande aquí. Out of form imperative, so vamos a hacer más grande. So, y dice, oops, eso no. All right, affirmative form, repetimos, the base form of the verb. All right, open the door. All right. Usted puede también usarlo con let, pero ese no lo vamos a ver ahorita. All right, y tenemos el negative form, do not smoke. All right, do not smoke. All right. So eso, es, eso es como lo importante de saber de los de la forma eh, afirmativa de los imperatives y la negative form de imperatives, all right? So here open and here do not open. Si usted lo quiere sonar así como aún un poco más fuerte, entonces no haga la contracción, diga do not smoke. Entonces ya su orden es aún más fuerte, ¿verdad? Porque ya no lo contrae, sino que yo le digo, Annie, do not smoke. O usted le dice a, I don't know, a una niña o a un niño, do not jump, porque están saltando. ¿verdad? Entonces le dice, do not jump. Usted le está dando una orden así bien seria para decirle, no haga eso o no salte. ¿Verdad? O le dice, don't jump. Y también queda igual. A ver, veamos este aquí. Si yo le enseño este, Ani, a ver... Eh, igual, este eh, creo que fue el, que, el ejercicio que hicimos. Open, sabemos que quiere decir open. Close, shut, es también cerrar. All right, cerrar eh, la puerta o la ventana o un libro. Write, 
point es señalar, touch, give, draw, and pass. All right, tenemos eso. Sería aquí. Vea, hagamos la junta, Selina. Eh, number one, please, your books to page 12. ¿Cuál verbo le quedaría allí, Selly? Sorry. Please open your books to page yeah. 12. Yes, please open your books to, uh, to page 12. Very good. Very good. Let's see. Annie, number two. Um, with the pencil shape, no. Um, sería touch. Quiero ver. Touch me. No. Touch? No. Touch es tocar. Ah, no vea. Ajá, no. <laughs> Point. Point. Mm, all right. Point es no. señalar, ¿verdad? Y mire que es pregunta. Ah. Pero no debería de ser pregunta. Actually, ese, ese, ese signo de interrogación creo que no va ahí. Pero igual, claro. pero a, ajá. veamos otro verbo que nos pueda uh, Espérame, ayudar con esa oración. Es que dice mi dispenser shop. Pencil sharp que... en el sacapunta, ¿verdad? Ah, que me preste mi, que se preste la sacapunta, le está preguntando, ¿verdad? Ajá, algo así. Entonces, ¿cuál verbo nos quedaría por ahí? Quiero ver qué significa shoot. Ya se me olvidó. Shot es cerrar, eh, Ani. Shot. Oh. ¿Ha oído la gente que dice a veces shut up? Sí, shut up. Cierra ajá, la boca. Ajá, ah, entonces sería give. Ah, muy bien, Annie. Very good. Give me the pencil sharpener now. All right. Ya se le énfasis en now. All right. Very good. Sally, number three, you have to? Uh, you have to draw, mm -hmm. draw picture of animals. Yes, you have to draw pictures of animals. Very good. Nice. Annie, number four. Wild animals. wild animals son animales salvajes, oye. Ah, pues, ouch, porque no podemos tocar los animales. Yeah, no kidding. You shouldn't touch them, all right? Very good, touch, very good. Number five, Sally. Um, maybe, maybe give me that back or, mm. or, or pass me that yeah. back. Cualquiera de las dos, Selina, eh, como give ya lo usamos, nos podemos quedar mejor con pass, pero tiene sentido pass. las dos. All right, pass me that bag. Very good. Number six, Annie. No, a people are good. Eh, don't, don't guess. La, la yes. parte final de donde dice it's rude es como grosero. Eso es grosero o de mala educación. It's rude. Mm -hmm. mm. Bueno, piste. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. La dijo anterior. <risa> Pero que sí, sí que yo me acuerdo que ya la quiero ver. Ajá. Point, eh, don't Excellent. point. Excellent, yes, don't point. Very Ajá, good, perfecto. don't point. Mm -hmm. No señale a las personas porque es mala educación. Very good. Ajá. Number seven, um, Sally. Eh, write, write me a letter about your family, okay? Yeah, very nice. Write me a letter about your family. Very good. Next one, Annie. Close. Quit, close the door. Yeah. Yes, it is. Very good, Annie. Quickly, ¿verdad? Como rápido. Quickly, ah. close the door. All right. It's cold outside. All right. Está haciendo como mucho frío. Very good. It's cold outside. Number nine, Sally. Um, maybe class is over. Can you please close your book? Yes. Or... 
or I don't know if if is a uh, should no should no shut no. your box eh. oh, okay. fíjense que sabe que sería ahorita viéndola en la 8 podría ir shut the door es como si ah, cierra okay. la rápido verdad pero igual no. puede ser close or shut pero en la 9 queda mejor close can you please close, close your box very good all right nice okay very good All right, I, I wanna, vamos a ir a la, a la plataforma ahorita. Hi, Margarita. Margarita is here. Yeah, I know, Hi, Margarita. Margarita. Hi, Margarita, Hi. how are you? Yeah. Hi. All I right. Yeah, Okay. All right. Thank you, Margarita, for being in class. Okay, so I'm gonna show you something right now. Siempre de los imperatives, pero ahora, la vez pasada habíamos hablado de los imperatives para usar eh, o para dar eh, órdenes, ¿verdad? O instrucciones, pero igual el mismo imperative se puede usar para dar sugerencias, right? Suggestions. ¿Por qué suggestions ahora? Porque como estamos hablando de health problems, entonces relacionamos. Usted me dice, ay, teacher, me da la cabeza. Y le digo yo, ah, tome una aspirina. Le doy una sugerencia, ¿verdad? Entonces le digo, take an aspirin, all right? O me dice, teacher, I have, my, um, I have a migraine. And I say, go to bed, go to sleep, all right? Okay, or close your eyes. Entonces siempre, siempre son los mismos imperatives, de la misma forma, recordar que no usamos sujeto, el verbo es en su forma base, pero ahora ya no es una orden, sino que es una sugerencia. All right. e igual depende del tono en lo que usted le dice, ¿verdad? Porque si es su doctor o doctora, le dice, go to, go to bed now, y le está dando una orden, ya no es una sugerencia, ¿verdad? Pero siempre es the imperatives that we're using. A ver, vamos a ver este de aquí. Eh, yeah. It's this one. Imperatives and infinitives to give suggestions. Aquí nos vamos a concentrar ahora que le estamos usando los mismos imperatives, pero de forma de forma de sugerencia, ¿ok? Let's see. What is an imperative? Es el mismo señor que estamos viendo. Los imperatives, para recordarle a Margarita, is formed with the verb without a subject. No subject. Yo no le digo you, ni he, ni we, ni they, ni I. Nada. Solo es el, el, el verbo en su forma base. Si usted fija aquí, open, take, and pay. No está siendo conjugado con nadie. ¿Por qué? Porque como le estoy dando la sugerencia a usted, entonces, el, el sujeto o el pronombre está inherente dentro de la misma oración porque estoy hablando directamente con usted. Si yo le doy una eh, sugerencia usando un imperative, pero en negativo, por ejemplo, le me dice usted, teacher, I have a migraine. Y le digo yo, don't use the computer. All right, I'm, I'm giving you a suggestion. No use la computadora por el, la luz, le da migraña y no puede ni abrir los ojos. Don't open, I mean, don't use the computer. Entonces, para hacer un imperative in negative, Margarita, you need don't, okay? All right, let's continue here. Okay, so here, definitions of infinite or of to infinitive. Infinitives to an a verb. A ver, espérame eso. No, aquí vamos. Olvide aquí. Aquí vamos, okay? Estas, todas estas que están aquí pueden ser formas de dar un imperative. Por ejemplo, asegúrese, yo le puedo decir... Usted me dice, I don't know, teacher, me tengo sed. Y le digo, be sure to drink water. All right. Eh, make sure to, I don't know, make sure to drink water. Don't forget to, y usted me dice el qué. Don't forget, no, no se olvide de tomar su medicina. Recuerde, remember to, porque por eso estamos usando el tú aquí. Remember to, I don't know, um, eat healthy food, all right, try to rest, all right, entonces todas estas que están acá, las podemos usar también, las vamos a usar el be sure to, vamos a usar ese, ese infinitivo con el to ahorita, be sure to drink, make sure to sleep early, don't forget to turn off your cell phone, remember to take your medicine at the right time, Try to rest, all right? Entonces, sí son siempre imperatives, pero a esta forma de imperatives le vamos a poner el tú después de estas palabritas claves que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, cuando ve veamos estas, nos vamos a recordar de poner tú aquí después. Make, be sure to, y el verbo, 
make sure to, don't forget to, remember to, try to. ¿Ok? Veamos aquí. Sí, igual que lo que está acá. Esta que está en círculo aquí es lo mismo que está aquí. Be sure plus to y luego el verbo. Make sure plus to y el otro verbo. Don't forget to, remember to and try to. ¿Ok? A ver. All right, esto lo vamos a ver después. Hágame un favor, ahorita aquí. Eh, vamos a hacer dos, dos cosas. A ver, con la... ¿Se recuerda? Hola. Sí, le escuchamos, pero no... ¿Me escuchan? No. Ahora sí la vemos. ¿Me ven? ¿Me congelé? Sí, poquito. Vaya, ¿y ahora cómo congelado. está? Hoy sí, el, el, el <risa> ¿Hoy sí me ven o todavía no? Sí. Sí, pero ah. se ve así. Como, primero se oye su voz y después se ve que mueve los labios. <risa> como que está lento. Uh -huh. Ajá, yo creo que está algo lento ahora. All right. ¿Y ahora uh -huh. se ha mejorado o todavía no? Sí, un poquito. Sí, ya. Vale, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, no nos vamos a ir a ningún grupo por el, o oh no, como no, la voy a mandar lo que pasa es que Zulmita no puede participar pero entonces voy a hacer, va, voy a hacer nada más un grupo donde van a estar las tres ¿All right? y lo que van a hacer es pensar en eh, los health problems, ¿se acuerdan las, los problemas de salud que hablábamos esos días atrás? que headache que stomache, que flu ¿All right? mm -hmm. the, uh, the cold and all that, ahora necesito que me den un imperative, por ejemplo, usted va a poner, I have a headache, all right, entonces vamos a poner, vaya, si tengo headache, ¿qué le puedo recomendar? Usando un imperative, normal, ahorita los normales, por ejemplo, yo le voy a decir, ah, take an aspirin, or take Tylenol, all right, I have a stomachache, ah, take an antiacid, All right, so el take, el drink, all right, eso vamos a hacer, regre, vamos a, ese rapidito, una, hágame unas cinco nada más y luego regresamos, vemos el video y hacemos las otras oraciones, ok? Eh, teacher, eso no hacía falta ayer, ¿verdad? Por eso no podíamos Ajá. ir, digamos, Exacto. en la conversa. Exacto, all right, yeah, very good. Entonces ya hoy se va agregando eso, se le oye. Uh -huh. All right.
All right, let's see. Celi, Annie, and Margarita, and Zulma. Uh, Selena, give me one of the sentences that you girls came up with. Um, I am a stomach, a stomach shape. I have a stomach ache. I have, I have a stomach ache. A stomach ache. Hmm? Uh, take antiacid. Mm, okay, very good. Margarita, give me the other one. Um, he has asthma. asthma. Uh -huh. uh, don't forget to inhale there. Yeah, you inhale later. Yes, very good. Nice, very good. Annie, another one. Um, I have gastritis. <laughs> no sé se pronuncia. Gastritis, uh, uh huh. And gastritis, a day effervescent tablet. Ah, oh, very nice. <laughs> very good. Nice. Ya ve que así hicieron doctoras. Very nice. Okay. Let's go to the, um, I, I want to show you the conversation that is on the platform. Okay. So it says imperatives plus conversation don't work too hard. All right. Vamos a oírla y luego la vamos a, a ver cómo nos va con la, la pronunciación de la misma, ¿ok? Rest in bed. Ah, no, espérenme. Uy, me adelanté mucho. Hold on, guys. Girls. ¿Qué pasó? Hi, everyone. In this class, you learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. All right. Very good. So here's the doctor and Miss West. All right. Eso ya lo, lo entendemos bien. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. All right. Like, yes, also. All right. So, what's wrong exactly? All right. Or what's the matter? ¿Se acuerda que era la otra forma de preguntar? What's the matter? All right. What's wrong? Please say, I'm exhausted, all right? I'm very, exhausted means very, very tired. Así agotada, cansada, super cansada, all right? Hmm, why are you so tired? Tired es cansada igual que este. Este es un poquito más que el, 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 el tired, okay? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Y le dice, I'm going to give you some pills. Esto ya lo sabemos porque es el futuro, ¿verdad? Going to. I'm going to give you some pills. Like pastillas. Y aquí viene el primer imperative. Take one pill every night after dinner. All right. Después de cada qué? Después de? Eh, cada noche. Después de cada cena. Después de cada cena. Very good. Ok. Dice, and... Don't drink what? Nuestro día tomar con café. Don't drink coffee, <laughs> don't drink tea, and don't drink soda, all right? No solo es que se tienen que tomar esas pastillas, sino que aparte no debe tomar ni café, ni té, ni soda, all right? Anything else? Yeah. <laughs> You're drinking your coffee. And anything else? Le pregunté, ¿algo más? Y le dice, yes, don't work too hard. Esa es una buena, um, ¿cómo se llama? Esa es una buena sugerencia. No trabaje muy duro, no trabaje mucho, all right? 
All right, Lisa. Thanks. Thanks, Dr. Young. All right. Very good. So, si se fija aquí, ellas ya están usando los imperatives in affirmative or in negative. Okay. Sigamos viendo lo que dice el video. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. All right, a ver. So, vamos a dejar de compartir aquí. All right, vamos a ver. Mamá, les voy a decir a uh, un par de enfermedades. All right, y luego ustedes van a hacer lo demás. Ya les voy a explicar el qué. Solo déjenme. Eh, Permítame encontrar esa imagen. All right, number one. Eh, solo le voy a decir la enfermedad, ¿verdad? Usted hace lo demás. Back ache. Escríbala ahí, back ache. Number two. Fever. Fever. A ver, number, number three, uh, heart attack, heart attack, heart attack. Number four, sore throat. Number five, uh, toothache, toothache. Okay, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a poner, en el número uno va a poner, por si yo le dije, por ejemplo, stuffy nose, yo sé que no le dije esa, pero como un ejemplo. Eh, va a poner en oración, I have a stuffy nose. El I have, porque tenemos, tengo ese padecimiento, I have a stuffy nose. Abajo yo voy a poner una sugerencia. Eh, por ejemplo, puedo decir, uh, spray your nose, nose spray, all right? Y una negativa, don't, I don't know, don't go out outside. Porque me va a poner más entapiada, all right? So, una afirmativa y una negativa. Yeah, you understand? Entonces, primero va a ser la, la oración nada más. I have y el padecimiento de la enfermedad que le dije. 
abajo de una, eh, eh, de form, con, siempre usando el imperative, una afirmativa y a la par una negativa. Es, por ejemplo, tome, me duele la cabeza, entonces tome aspirina y no se acueste noche o no use la computadora. All right. Nos vamos a quedar en el grupo acá para que hagan las, las, cada, individualmente las oraciones, una affirmative y una negative and imperative, dando que podemos hacer para esas enfermedades o eso que estamos sintiendo. ¿Ok?
All right, let's see. Selena, can you give me two examples, please? Okay. I have a fever. Mm -hmm. uh, measure the temperature. Okay. And take a Tylenol each eight hours. Okay. I'm not a doctor. <laughs> <laughs> All right, that's okay. All right, another and, one. And don't, don't stay home. Is this high for grade? Okay. For de degree? I, yeah. I don't know. For, yeah, degree, yes. For uh huh. Oh yeah. No. Yeah. <laughs> All right. Very good, Selena. Yeah, that that can be very very dangerous. All right. Oh, no more, Selena. Uh, I have a heart attack. Uh, quickly call the nine eleven. <laughs> nine one one. Yes. <laughs> nine one one. Oh, yeah. Very good, Selena. Uh huh. And, and don't and don't move. Excellent, nice, very good, very good. Margarita, tell me two sentences. Two. Yes. I have a touch age. Tooth ache. Tooth ache. Tooth yes. Ache. 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 Con K, eh, Margarita. Tooth ache. Tooth ache. Tooth ache. Yes. Um, remember that going to dentist okay remember to go to the dentist okay uh-huh and um, i have a back back ache mm -hmm. back ache mm -hmm. back ache um put muscle cream ah muscle cream yes muscle, muscle cream. cream very good margarita <laughs> nice all right annie uh -huh, annie Una me tocó, ¿verdad? ¿Cuál? Una, dos. Ajá. Pues, I have back, eh, back ache. Ajá, ache, con K, ache. Ah, ache. Ajá. They ask for it. Yes. Don't, don't pick up heavy things. Excellent. Don't pick up heavy things. Wow, Ani, nice. Okay. Y la otra. I have fever. They have Acetaminofe, no sé cómo se yes, pronuncia. Okay. Eh, don't go out without a coat. A coat. Oh, without a coat. Very good. Without a coat. Very nice. All right. Very good. All right. Nice. Okay. So, eh, nos vamos a detener acá. Eh, obviamente mañana no hay clase, ni el domingo, ni el lunes. All right. Lunes es feriado. All right, so we're not going to have class. All right, we have a long weekend, so I will see you on Tuesday. All right, solo que sí, eh, de hecho, ahorita estamos prácticamente, solo le déjeme ver esto ahorita. Yeah, all right, eh, digamos que lo, lo que teníamos que ver conmigo de la, de la sección 2, terminamos. ¿Verdad? Hay una lectura después de este 2.8 que eran los imperatives, hay una lectura que se la tienen que hacer ustedes porque después hay unas preguntas sobre esa lectura. Ahora, right, entonces sí les sugiero y les pido de favor que avancen terminando toda la sección 2 de sus knowledge checks para que ya el martes empecemos con la sección 3 y sigamos avanzando. ¿Ok? So thank you so much ladies for being in class today. I know it's very difficult because it's Friday. I'll see you on Tuesday, okay? Bye, have a nice weekend. Bye, 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 bye. 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 bye.